，西安。说到西安，这个地方可真是不得了。它是中国最古老的城市之一，历史悠久，有着三千多年的历史。西安在中国的西部地区，是陕西省的省会。是中国历史上建都朝代最多、历史最久的城市。很多人都知道，西安是十三朝古都，曾经是中国的政治、经济和文化中心。兵马俑。西安最著名的一个景点，就是兵马俑了。秦始皇兵马俑是中国历史上的一大奇迹。兵马俑是秦始皇陵墓中的重要部分，包括兵俑和马俑。这些兵马俑建于秦朝的初期，大约有 2,200 年的历史。它是为了保护皇帝在冥界中的安全，以及他的统治。秦始皇兵马俑群有千个兵马俑。每个兵马俑的表情和姿态都不一样，如真人一般精雕细作。兵马俑出土于1974年，一个农民在挖井时发现了这些兵马俑。这些兵马俑不但是历史遗产，还有巨大的意义，证明了秦朝的强大，以及中国古代文明的繁荣和发达，是前所未有的大型陪葬品，也是巨大的艺术作品。证明了高超的工艺和艺术水平。秦始皇兵马俑也是世界文化遗产，每年吸引了成千上万的游客来参观。这是一个不可错过的旅游景点，只要来中国。你一定要去看看大雁塔。大雁塔是西安的一个重要旅游景点，也是中国古代建筑的经典代表。大雁塔原建于唐朝，至今已经有 1,300 多年的历史。这里不仅是一座宗教建筑，还是重要的文化和历史纪念场所。大雁塔的历史由来。可追溯到唐朝。这座塔建于652年，原是用来存放经书
由唐朝的僧侣玄奘在西域取经回来后建立起来的。大雁塔上的景色非常优美，你可以登上塔顶，俯览西安城的美丽风景。大雁塔周边的花园和河流，也是西安城中的旅游名胜。特别是在晚上，灯火通明，真的非常迷人。大雁塔是体验中国文化和历史的好地方。华清池。华清池是西安的著名景点，这里以其美丽的景色和深厚的历史文化而著名。华清池原建于唐朝，是古代皇帝休养的地方。在这里，你可以看到古代的文化遗址，包括石造的温泉池、宫殿和其他建筑。这里的温泉具有养生功能。让人在悠闲的环境中。享受放松时光。华清池也有其著名的爱情故事——杨贵妃和唐玄宗的爱情传奇。杨贵妃是唐玄宗的宠爱妃子，他们常在华清池里休闲。杨贵妃喜欢吃荔枝，唐玄宗常派人快马送到京城，以表示深爱之情。他们的故事让这里变得更加有趣了，增添了很多光彩。华清池的环境优美，特别是在春天和秋天的时候，花开富丽，景色优美迷人。你可以在这里享受自然的美景，也可以体验古代的历史文化。钟楼和鼓楼。钟楼和鼓楼是西安的一对有名的古建筑。钟楼建于明朝，是中国最大的钟楼之一。钟楼矗立于城中心，相当于西安的名片。你可以登上钟楼，欣赏到西安城的美丽风景，特别是在晚上，灯火通明的时候，景色非常壮观。鼓楼也建于明朝，是重要的历史文化遗址。
，钟楼用来报时。每天在特定的时间打钟，以向周围的人通知时间。鼓楼则是用来报警。如果城里有什么危险或者紧急事件，鼓楼就会敲鼓告诉大家。你可以登上鼓楼，欣赏城市的美丽风光。钟楼和鼓楼也举办各种艺术活动，包括传统的音乐和舞蹈表演。他们是西安旅行不可错过的好地方。西安城墙。西安城墙建于明代洪武年间，是中国现存规模最大的古城墙之一。城墙总长约13公里，高约12米。城墙保存完整。多处有门楼与城防设施，可以在城墙上走路，也可以租自行车环游城墙。每年，西安城墙迎来大量的旅游者参观，体验这个历史悠久的古城。城墙上的夜景也非常精彩，是拍照的好地方。西安博物院，博物院以展示的珍贵文物——唐代千年古塔、悠扬的雁塔晨钟。和秀丽的园林景观而闻名。西安博物院虽然规模较小，但全面的介绍了西安市的历史发展。在这个集古代文物建筑与现代化展馆于一体的。国家一级博物馆中，你可以感受到周、秦、汉、唐的辉煌，中华民族长生不衰的文脉。此外，它位于小雁塔旁边，游客可以一同游览小雁塔。小雁塔。小雁塔建于唐朝垂拱年间，是西安的重要历史文物和旅游景点。塔高73米，有13层。小雁塔因为多次地震而不倒，而被称为“不倒之塔”。塔身优美，周围有好多景点，很受游客喜爱。大唐芙蓉园。大唐芙蓉园是一个以唐朝文化为主题的旅游景点，位于古都西安
大雁塔之侧。早在历史上，芙蓉园就是久负盛名的皇家御苑。今天的大唐芙蓉园建于元唐代芙蓉园遗址上，在保留原有文化基础上，人工精心修建，成为现代化的文化公园。又赋予优雅的自然风光。芙蓉园不仅有卓越的建筑，还有美丽的山水园林。来西安旅游观光，不要错过大唐芙蓉园哦！如果您来西安，会发现很多有意思又有历史的旅行景点。如果你有更好的推荐，请写在留言区。如果您喜欢我们的节目，请点赞和留言。您的支持会让我们制作更多的视频。感谢您的收看。下一集介绍西安的美食，这也是我最喜欢的特色美食。西安在中国的西部地区，是陕西省的省会
建立的。大雁塔周边的花园和河流，也是西安城中的旅游名胜。钟楼矗立于城中心，相当于西安的名片。